Hi friends, welcome to our channel Listen, Learn, Excel. So last class number introduction to analytical geometry. Pati dam pato analytical geometry na inne ta dam gul kaan da video explain pani kai. Yed kaan ka da parikron radio na solir kai. Ah and da video pa ka dam mar kama da video paach din da video ko angra apam gul naala be puriyon maniya in da in da chapter na gul ko achir kaan ga yed kuna ba parikron solite. In the video, we will talk about the locus. Locus of a point is the locus of a point. Let's go to the class. Let's go to the locus of a point. Locus of a point is the plural. Let's say this is the plural. Plural form of locus is जामट्रिक अधिकल सर्कल वाले वो एक जामाट्रिकल फिगर आधा वाला सेंटर वाले वो ओ आधे लर वाले आंधे सर्कल मेला ये इन द पॉइंट नंबर वाले मेशर पर नालो आंधे डिस्टेंस इन वादा रखो सेम आधा रखा था इक्वी डिस्टेंस इन सोल्ला सो ये द वाले टे वो एक सर्कल वाला डेफिनेशन ओके ना इप्पन आई ना पढ़ रही हूँ � इन्हें हम बताओ पाँच हज़ार दिवंद कार्डेशन कोऑर्डिनेट, ओके इन्हें ला, सो इन द पॉइंट दिवंद सम वैल्यू ऑफ़ एक्स एंड वाई। इप्पर नाइन अपन अपन है, इन द पॉइंट अप पीन सोल रहे हैं ला, इधर वंद सर्कल मेला एक लोग बोरे बोरे पॉइंट, आधे वे ना लोकस में सोल रहे हैं अभी ना, अंदर लोकस में ट्रा� आधे वंदु एक मूविंग पॉइंट आ गिर दा मट्टो ना ना लोकसन रबड़े यूज़ पना मो अदा अंदे इप्पन इंदा पॉइंट वंदे एक सर्कुलर रोटेशन ला मूव पने दे युदे माधि एक सर्कुलर रोटेशन ला मूव पने दे अप्री ना आधे कु पेर दा वंदे लोकस इंदा सर्कुल वंदे फुल ला इंदा पीन रा पॉइंट ला कवर पने क फॉर एग्जांपल इ आह ये मैं समझ रही हूँ और टायर लो एक पॉइंट ऐड तो कोंगा टायर लो एक पॉइंट ऐड तो कोंगा अंदर टायर वाले सुत्ती वाले दिल नहीं ला आदि अंदर एन्ना मरे एक रोटेशन ऐड तो को एक सर्कुलर रोटेशन ना ऐड को अब अंदर पॉइंट अंदर टायर लो एक पॉइंट ऐड तो को नहीं ला अंदर पॉइंट वंदे इंगला सुत्ती लोकस इन्हें कहते होंगे ना इन द होल सर्कल दां इन द पॉइंट पी और लोकस आधा दिन है ना इन द पॉइंट पी वर सर्कुलर रोटेशन ये रहते रखा अभी ना तो ओके ना सो लोकस इन जगहों में लोग पूरी इधा आधे मात्रे ये बंद हो उनके घर आह बड़ी वर बच्चे कोंगे इधर एक पॉइंट वंदे ये इन द एक प्लेन ये रहत इंगे वाले निर्णय देना चाहोगा पॉइंट पी, सो इंदर पॉइंट पी इंदर पी वाले लोकस है ना इंदर लाइन, लिया इंदर लाइन दा वाले इंदर पॉइंट पी वाले लोकस आधा वाला इंदर पॉइंट पी इन्ना पनीर का अभी ना ये वाले यों बी ये यों डिवाइड पनी पोइर के, फॉर एग्जांपल ना ये ना सोड रहा इंदर डिस्टेंस हो इंदर ओके इंगला द पॉइंट पी अभी पोइर के इधर डे लोकस अभी इरका भी ना इक्वी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पी ये ला टाइम में इधर मूव आ हम बोले इन द पॉइंट इप्पन फॉर एक्साम्पल इन द पॉइंट इट्टे की ना इन द पॉइंट वंदे इन द डिस्टेंस वंदे एक्स ना 
இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸோ இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த பி வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனாக ஃபாலோ பண்ணி போயிருக்குன்னு அர்த்தம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லோக்கஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ லோக்கஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு எந்த மாதிரியான என்ன சொல்கிறது எந்த மாதிரியான பொசிஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் லோக்கஸ் இந்த பாருங்க இந்த பாயிண்ட்டு ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் எடுக்குது அதில் அதுவே இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு நேராக போயிட்டுருக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகுது பை கன்சிடரிங் ஏ அண்ட் பி பிட்வீனில் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் லோக்கஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரி நார்மலாக வந்து ஒரு சர்க்கிளை நம்ம எப்படி நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரிலேஷன் தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு லோக்கஸையும் நம்மளால் ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் சாரி அல்ஜிப்ரிக் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனை நம்மளால் டினோட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சரி இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் கமா ஒய்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ் கமா ஒய்யை நான் இப்போ வந்து அல்ஜிப்ரிக் வேயாக நான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே பண்ணுவோம் இது ஓனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஆரிஜின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த லோக்கஸ் வேணும் இந்த லோக்கஸ் என்ன ஏன் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ஓலேருந்து பி கூட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு சேமாக தான் இருக்கு ஸோ ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் என்ன ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் ரேடியஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓபி வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் என்ன ஃபார்முலா நான் சொன்னேன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சொன்னா ஸோ ஓபின்றது என்ன ஆர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூட வேல்யூனா இங்கே எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் நீங்கள் இதே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூனு எடுத்துக்கலாம் இது எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டூனு எடுத்துக்கலாம் இல்லை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன் இதே எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ இதை எடுத்துக்கலாம் அது நம்மளோட இஷ்டம் தான் சென்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறதுனால அது உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் எனக்கு இந்த பாயிண்டோட லோக்கஸோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் த லோக்கஸ் ஆஃப் த பாயிண்டோட அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் இல்லைங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் என்று என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அபவ் த ஆரிஜின் கரெக்டுங்களா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அபவ் த ஆரிஜின் ஸோ இதுதான் நம்ம லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லோக்கஸ்னால் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இது எல்லாமே நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா அந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு லோக்கஸ்ன்றது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொஷின்ஸ் போட சம் போட வேண்டியது தான் ஸோ புரியுதுங்களா லோக்கஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிரிக்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பவுலர் வந்து பவுல் பால் போடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பவுலர் பால் போடும்போது அந்த பால் எப்படி வந்து பவுலர் கிட்டே இருந்து பேட்ஸ்மேனுக்கு போகுது ஒரு சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிச்சாகி போகும் இல்லையா எத்தனை பிச்சாகி போகுது அந்த பால் எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம லோக்கஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து எல்பிடபிள்யூக்கு வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பவுலர் வந்து அவுட்டுன்னு கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ப்ரிவியூ காமிப்பாங்க எப்படி வந்து அது எல்பிடபிள்யூ அவுட் ஆகி இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பார்த்து போட்டு காமிப்பாங்க இந்த மாதிரி வரைவாங்க அந்த பால் வந்து இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க அந்த பார்த்த தான் நம்ம லோக்கஸ் ஆஃப் த பாலுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பாலோட லோக்கஸ் அப்படின்னா அந்த பால் வந்து இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி போயிருக்கு
ஏதோ லோக்கஸை பேஸ் பண்ணி தாங்க இருக்கு அதாவதுனா ஏதோ ஒரு பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணி போகுது ஓகேங்களா அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல இந்த லோக்கஸ்ன்ற வேர்டு வந்துடும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஆக்சுவல் நினைக்கிறேன் எதுல ஞாபகம் இல்லை இந்த மாதிரி கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரின்னு வந்தது இல்லைங்களா இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் தெரியறதுனால தான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு நேவிகேஷன் எல்லாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நம்ம காரில் போகணும் ஒரு ஜிபிஎஸ் இருந்தால் போதும் உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு நீங்கள் எங்கே போகணும்னு நினச்சாலும் அதுவே உங்களுக்கு வழி காமிச்சிடும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னென்னா இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் தான் ஸோ இந்த கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து ரொம்பவே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுதான் வந்து இந்த ஹோல் இப்போதிக்கி இருக்கிற நேவிகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு பேஸாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் த லொக்கஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் பி தட் மூவ்ஸ் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ கொஸ்டினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் பி எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகுது எவ்வளோ கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸில் டூ யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருந்து டூ யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒன் இது டூ இந்த டூ யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இந்த பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் எங்கேருந்தோ நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்லேருந்தோ இல்லை பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ்லேருந்தோ தெரியல ஸோ அந்த பாயிண்ட் எய்தர் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆர் ரைட் டு லெஃப்ட் இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு அதை தான் அந்த கொஸ்டினில் சொல்கிறாங்க ஃபைன் த லோக்கஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் பி அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் பி அந்த பாயிண்ட் பி எப்படி மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு தட் மூவ்ஸ் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஒரே டிஸ்டன்ஸில் இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு எப்படின்னா டூ யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து டூ யூனிட்ஸில் இது மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த லைனை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் பாருங்க கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த லைன் என்ன ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இல்லைங்களா எக்ஸுக்கு பேரலாக இருந்ததுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அதாவது ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எனக்கு ஒயோட வேல்யூ என்ன டூ அதுதான் அதுக்கான அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு இந்த லோக்கஸோட ஈக்குவேஷன் நான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ரொம்பவே சிம்பிள் உங்களுக்கு லோக்கஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கொஸ்டின்னாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜாமெட்ரிக்கலாக ஜாமெட்ரிக்கல் கொஸ்டினை வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இது எல்லா டைமும் நம்மளுக்கு வந்து கார்டிஷன் பெயிண்ட்லேயே தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம கார்டிஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை பற்றி தான் பார்க்குறோம் ஸோ எக்ஸ்ஒய்லேயே தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ஒய் கோஆர்டினேட்டில் உங்களுக்கு இருக்காது ஒரு சிலது வேறு ஒரு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணி இருக்கும் டி இருக்கலாம் இல்லை டீட்டா இருக்கலாம் எந்த பேராமீட்டராக இருந்தாலும் அதை நம்ம கடைசியாக எக்ஸ்ஒய் பேராமீட்டருக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அதில் கொடுத்துருக்குற பேராமீட்டரை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா அதுதான் ப்ரொசீஜர் இதுக்கு செப்பரேட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த புக்கில் வந்து ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க டேரக்டாக உங்களால் கொஷின்ஸ் கேன்சல் பண்ண முடியுதுனா உங்களால் டேரக்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஒரு சில டைம் வேறு பேராமீட்டராக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் எக்ஸ்ஒய் பேராமீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நைன் காஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் நைன் நைன் சைன் ஆல்ஃபான்னு சொல்லி அதாவது என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் பி வந்து இந்த மாதிரியான கோஆர்டினேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இல்லாமல் நைன் காஸ் ஆல்ஃபா நைன் சைன் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து நம்மளோட கார்டிஷன் கோஆர் பேரில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸ் ஒய்ல ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் காஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதிக்கலாம் ஒய்ன்றது என்ன நைன் சைன் ஆல்ஃபா எனக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி வேணும்னா லோக்கஸோட ஈக்குவேஷன் எனக்கு எப்படி வேணும்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒயில வேணும் இதில் எக்ஸ் ஒயை தவிர வேற எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபான்னு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்தது அப்படின்னா அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரெப்ரஸன்டேஷனை
நம்ம இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்மை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒன்லி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ல நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் காஸ் ஆல்ஃபா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சைன் ஆல்ஃபா சரி இப்போ நான் வந்துட்டு எனக்கு சைனும் காசும் நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னா எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி தெரியும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் சாரி சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டேட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணலாம் காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை நைன் எழுதலாமா சைன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை நைன் எழுதலாமா எழுதலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டுத்தையும் வந்து ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஐடென்டிட்டியில் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டேட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லைனா இந்த ஐடென்டிட்டி ஃபார்மை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் என்ன வரும் பாருங்க சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நைன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எயிட்டி ஒன் ஒய் ஸ்கொயர் பை எயிட்டி ஒன் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா என்ன ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எயிட்டி ஒன் விச் கிவ்ஸ் யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் இது பாருங்க இட் இஸ் அ ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் சென்டர் வந்து ஆரிஜின் ரேடியஸ் வந்து ஸோ இந்த பாயிண்ட் இப்போ எப்படி மூவ் ஆகிருக்கு ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட்ல போயிருக்கு அதோட ரேடியஸ் என்ன நைன் நைன் ரேடியஸ்ல அந்த பாயிண்ட் பி வந்து சென்டர் ஆரிஜினா வச்சுக்கிட்டு ஸோ ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல போயிருக்கு ஸோ லோக்கஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் பி என்ன ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல போயிருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா உங்க புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா எக்ஸ் ஒய்னு எடுக்காம ஃபர்ஸ்ட் இதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஹெச் அண்ட் கேன்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஹெச் அண்ட் கே வச்சு போட்டுட்டு உங்களுக்கு இங்க ஆன்சர் எப்படி வரும்னா ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் ஹெச்யும் கேனு திரும்பியும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யா ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் வந்து உங்க புக்ல ஃபாலோ பண்ற மெத்தட் நீங்க அப்படியும் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் டேரெக்டாக எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னே கூட எடுத்து நீங்கள் கொஷின்ஸ் போடலாம் தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து ஹெச் அண்ட் கே ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நீங்கள் ஹெச் அண்ட் கேனு எடுத்துட்டு போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஒன்றுமே வித்தியாசம் கிடையாது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக ஹெச் அண்ட் கேனு எடுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் திரும்பி அகெயின் கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த ஹெச்யும் கேவி எக்ஸ் ஒய்யாக தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் a straight rod of length 8 units slides with its ends a and b always on x and y axis respectively find the locus of the midpoint of the line segment ab inna solranga abina rendu point irukku a and b adha enna or rod eduthukonga or rod and the rod oda length vandu 8 8 units அது எங்கே ஸ்லைட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் அந்த ராடோட ஒரு எண்டு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஸ்லைட் ஆகுது ஆல்வேஸ் ஆன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒரு ராடில் வந்து வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஸ்லைட் ஆகுது ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் ஸ்லைட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு ராட் அப்படின்னா இந்த ராட் வந்து இதுலேயே தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்படி மூவ் ஆகுது இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகுது இந்த பாயிண்ட் வந்து பி ஒய் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஆன் எக்ஸ் பி ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னா அந்த ஆர்டர் தான் எடுத்துக்கணும் இங்க ஏ இங்க பி ஓகேங்களா ஒரு ராடு இதோட லென்த் வந்து எட்டு யூனிட் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஸ்லைட் ஆகுது மூவ் ஆகுது பின்ற பாயிண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல மூவ் ஆகுது இப்ப ஃபைன் த லோக்கஸ் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட் இந்த ராடோட மிட் பாயிண்டோட லோக்கஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அதோட லோக்கஸ் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஏபி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா கொஸ்டினு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இதான் பாயிண்ட் பி நம்ம முன்னாடி கொஸ்டின்லாம் பாயிண்ட் பின்னு எடுக்கணும் இல்லை இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எந்த பாயிண்ட்டை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னா எம்ன்ற பாயிண்ட்டை பற்றி தான் ஸோ எம்ன்றது என்ன
அதே மாதிரி இதை நான் என்ன சொல்றேன் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒய் வந்து பி ஓகேவா இப்ப நான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன் எம்முக்கு என்ன வரும் பாருங்க எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் ஏ பிளஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை டூ பி பிளஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை டூ அது என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஏ பை டூ கமா பி பை டூ தான் இந்த பாயிண்டோட இந்த பாயிண்ட் கோஆர்டினேட் ஆனா நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் கேட்கல கொஸ்டின் என்ன ஃபைண்ட் த லோக்கஸ் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட் இந்த மிட் பாயிண்ட் எப்படிலாம் மூவ் ஆகுது இந்த பிளேன்லன்றது தான் கேட்குறாங்க இந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து இந்த பிளேனில் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த தான் பாயிண்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன உங்கள் புக்கில் அசோசியேஷன் எப்படி சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஹெச் கமா கேன்னு எடுத்துக்கணும் இல்லை எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹெச் கமா கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பை டூ கே இஸ் ஈக்வல் டு பி பாய் இப்போ இதில் இருந்து நான் வந்து ஏ எழுதலாமா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கே அப்போ இந்த பாயிண்ட் எனக்கு என்ன ஆகிடும் டூ ஹெச் கமா ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் என்ன ஜீரோ கமா டூ கேன்னு மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இந்த லைன் இருக்குது இப்போ இந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு ஏத் தெரியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிட்வீன் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி தெரியும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இல்லை எயிட் ஸோ எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ என்றது என்ன இங்கே ஜீரோ மைனஸ் ஏ சாரி மைனஸ் டூ ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஸோ டூ கே மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கே த ஹோல் ஸ்கொயர் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்ஸ் ஆன் சாரி டேக்கிங் ஸ்கொயர்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் இதுனால சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகிடும் இங்கே வந்து ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டூ ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கே ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லைங்களா சரி இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தா ஃபோர் ஃபோர் காமனாக எடுத்துக்கலாமா ஃபோர் ஹெச் ஸ்கொயர் ஃபோர் கே ஸ்கொயர் அதில் ஃபோரை வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் விச் கியூஸ் யூ ஹெச்சுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் புரியுதுங்களா தெளிவா சொல்றேன் இது என்ன அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த பாயிண்ட் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா யூனிட்ஸ் ரேடியஸ்ல ஜீரோ ஆரிஜினில் வந்து சென்டரா வச்சுக்கிட்டு ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகுதுன்றது தான் இந்த கொஸ்டின் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரு கொஷனை வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கொஸ்டினா பார்க்காம அதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்றதையும் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்ச புரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மேக்ஸ் வந்து புரியும் ஆஸ் வெல் அஸ் அதை நீங்கள் வந்து கொஷினுன்றதை தாண்டி அப்ளிகேஷன் லெவலில் உங்களால் யோசிக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஒரு கொஷின் படிக்கிறோம் அப்படின்னா இது எங்கெங்கெல்லாம் எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றதையும் நீங்கள் வந்து பேரலாக திங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த லோக்கஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் சச் தட் த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கு இல்லைங்களா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கோஆர்டினேட் வரைஞ்சிக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக புரியும் எனக்கு வந்து சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கமா ஃபைவ் எங்கே வரும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ த்ரீ கமா ஃபைவ்ன்றது இந்த பாயிண்ட்டு ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் 
பீன்ற பாயிண்ட் கூட நைன்டி டிகிரியை மேக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா பீன்ற பாயிண்ட்டுக்கு நைன்டி டிகிரியை மேக் பண்ண நான் வந்து இங்கே வந்து பீன்ற ஒரு பாயிண்ட் போட்டுக்கிறேன் நான் கீழே தான் போடணுமா எனக்கு வந்து பாயிண்ட் மேலேயே வரலாம் ஆனால் மேலேயும் வரலாம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எங்கே இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா போதுங்க ஓகேங்களா சரி இதுதான் வந்து சினாரியோ இப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் லோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் கம்மா வாங்கி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்க எங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என்ன போது எனக்கு வந்து ஒரு பைத்தாகோரிய தேரம் தெரியும் இல்லைங்களா என்ன பைத்தாகோரிய தேரம் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைபாட்டி ஸ்கொயர் ஸோ பிஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பிபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ஸோ பிஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பிபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் அப்படிதாங்க இதுக்கப்புறம் சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்ல அப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பிஏ ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே போயிடும் ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு ஸோ 1 minus 4 the whole square plus minus 6 plus 2 the whole square. அப்படி தாங்க ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் சாரி ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து நைன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் 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 ஜா சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இதை பாருங்கள் ஜஸ்ட் அதே சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் டென் எக்ஸ் 12y plus 4y 16y அப்புறம் பாருங்க 1 plus 36 37 uh, 37 இங்க ஒரு 20 37 57 வந்துருது சோ 57 இங்க பாத்தீங்கன்னா 25 25 0 கரெக்ட்டா ஸோ இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணனா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை டிவைட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் இஃப் ஓ இஸ் ஆரிஜின் and r is a variable point on y square is equal to 4x then find the equation of the locus of the midpoint of line segment to or seriya ini parunga enna question solliranga appadina o is a origin so and the origin na 0,0 adu vandu o nu solliranga and r is a variable point on y square is equal to 4x so y square is equal to 4x endradhu ennunga it's a parabola இல்லைங்களா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பேரபோலா ஸோ ஃபோர் எக்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த பேரபோலா எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் பேரபோலா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஆர் இஸ் அ வேரியபிள் பாயிண்ட் ஆர்ன்றது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டு ஆன் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் எங்கேயும் இருக்கலாம் எங்கேனாலும் இருக்கலாம் இந்த லைன் இந்த கேர்வில் எங்கேனாலும் இருக்கலாம் அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தென் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லோக்கஸ் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட் ஓஆர் இந்த ஓஆர்ன்ற லைன் இந்த ஓஆர்ன்ற லைன் இந்த லைனை வரைய சொல்கிறாங்க இந்த லைன் செக்மெண்ட்டோட 
மிட் பாயிண்டோட லோக்கஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க அந்த லைன் செக்மெண்டோட மிட் பாயிண்டோட லோக்கஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு மிட் பாயிண்டோட லோக்கஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இது தெரியும் எனக்கு ஆர் என்னன்றது தெரியாது இந்த ஆர் என்னன்னு தெரிஞ்சா தான் எனக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் மிட் பாயிண்ட் தெரிஞ்சா தான் அதுக்கான லோக்கஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைங்களா ஸோ எனக்கு இந்த ஆர் வந்து என்ன பாயிண்ட்ன்றது எனக்கு தெரியாது இங்க ஆர் ஜிம்னு சொன்னதுனால இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ ஆருக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஸோ பாயிண்ட் அந்த பேரபோலா என்ன நம்ம வந்துட்டு பேரபோலாவோட பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏடி ஸ்கொயர் கம்மா டூ ஏடி சரிங்களா அது எப்படி நம்ம சொல்றோம் ஒரு பேரபோலிக் கேர்வோட பாயிண்ட் வந்து ஏடி ஸ்கொயர் கமா டூ ஏடின்னு இங்க பாருங்க இதுதான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் நம்ம இப்ப டீன்ற பராமீட்டர்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டீன் போடலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டீன் போட்டோம் அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் எயிட்டி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எயிட்டின் கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ரூட் எயிட்டின் இருக்கும் ஸோ நம்ம டீயோட வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்ல இருக்கும்போது நம்மளால நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எடுக்க முடியாது கார்டிஷன் பிளேன்னா என்ன நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் த ஹோல் ரியல் நம்பர்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்ப நான் இந்த டீ வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுத்தனா ஸ்கொயர் ரூட்குள்ள நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆயிடும் இமேஜினரி டம் கிடைச்சிடும் அதனால என்னால இந்த பாயிண்ட வேலிடான பாயிண்ட்னு எடுத்துக்க முடியாது புரியுதுங்களா நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆறு ஸோ நம்ம வேலிடான பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம்னா இங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஸ்கொயரா கிடைக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டா போதும் இங்க ஆல்ரெடி எனக்கு ஃபோர் இருக்கு எனக்கு ஒரு டி கிடைக்கும் ஏடி ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஏடி ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ நான் ஒய் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் எனக்கு டூ ஏடின்னு கிடச்சிடும் ஸோ இது வந்து எனக்கு வேலிடான ஒரு ரிசல்ட் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பேராமெட்ரிக் கோஆர்டினேட் ஆஃப் பேரபோலா வந்துட்டு எயிட்டி ஸ்கொயர் கம்மா டூ எயிட்டின்னு சொல்லணும் புரியுதுங்களா ஏன் எயிட்டி ஸ்கொயர் கம்மா டூ எயிட்டின் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே சரி எயிட்டி ஸ்கொயர் கம்மா டூ எயிட்டினா வந்து இந்த பாயிண்டோட கோஆர்டினேட் இப்போ பாருங்க எனக்கு இந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியுது ஏன்ற வேல்யூ வந்து ஒன் இப்போ ஏவோட வேல்யூ ஒன்னுனா ஆறு என்ன டி ஸ்கொயர் கம்மா டூ டி இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இது ரெண்டுத்துக்கும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன் கிடைச்சிருச்சுங்க இப்ப நான் இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணணும் லோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியும் இதை நான் என்ன பண்ண போறேன் ஹெச் கம்மாக்கு இல்லைனா எக்ஸ் கம்மா ஒய் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அப்படி போட்டுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஸ்கொயர் பை டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டி நான் இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் பாருங்க டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் அப்போ நான் இங்கே பாருங்க ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டி இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டி அப்போ நான் டீக்கு பதிலாக இங்கே என்ன போடலாம் ஒய் போடலாம் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து லோக்கஸ் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எழுதிட்டோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரது தாங்க விஷயம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் பி ஆர் ஏ பை டூ கொசிகன் டீட்டா ப்ளஸ் சைன் டீட்டா பி பை டூ கொசிகன் டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா அவங்க வந்து கோஆர்டினேட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கோஆர்டினேட்னா என்ன இது வந்து ஒரு எக்ஸ் காமா ஒய் மாதிரி ஷோ தேட் அதோட லோக்கஸோட ஈக்குவேஷன் இப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சின்ஸ் அது கோஆர்டினேட்னு கொடுத்ததுனால எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ கொசிகன் டீட்டா ப்ளஸ் சைன் டீட்டா 
y is equal to b by 2 cosecant theta minus sin theta. நீங்கள் even h, k நும் புக்கில் இருக்கும் அதிரும் எடுத்துக்கலாம். இப்பன் நான் வந்துட்டு என்னா இந்த இரண்ட function, இந்த இரண்டு coordinateயும் சால் பண்ணி எனக்கு வந்து only x, y, a, b term மட்டுந்தான் வினும். அதாது என்னா எனக்கு இந்த trigonometric identity நாம் வந்து eliminate பண்ணும். என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம். இங்கு பாருங்கள் எனக்கு cosicant sin இருக்கு. இது இரண்டுமே inverse. இல்லா, இது இரண்டுமே inverse. சோ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்பின் பார்த்தீங்கனா, இது இரண்டியும் இப்பு நான் இது வந்து simplify பார்லாம். That is 2x by a is equal to cosicant theta plus sin theta. அதே மறி 2y by b is equal to cosicant theta minus sin theta. இதை ஜஸ்டி இந்த ரெண்டு பாங்க்சின்னும் நான் ஐட் பண்ணனா இனைக் கசையின் மட்டுதான் கேண்சிலாது கொசிக்கன் கேண்சிலாது இல்லைங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்தியும் நான் வந்து சப்ட்ராக் பண்ணே அப்படினாலோ கொசிக்கன் கேண்சிலாது சையின் கேண்சிலாது என்ன பாங்க்சின் கண and subtracting இப்பு square பண்ணம் அப்படினா 2x by a the whole square minus 2y by b the whole square is equal to cosicant plus sin theta the whole square minus cosicant theta minus sin theta the whole square இப்பது simplify பண்ணுங்க, 4x square by a square minus 4y square by b square is equal to cosecant square theta plus sin square theta a plus b the whole square plus 2 cosecant theta sin theta minus cosecant square theta minus sin square theta plus 2 cosecant theta sin theta இங்கு பருங்க, இது பருங்க, இது கொசிக்கண்டு sin, கொசிக்கண்டு வந்து 1 by sin, so sin sin cancel அல்லும் உள்ளும் 2 மட்டுதாது, okay இங்கலா, இப்பு இங்கு என்ன வரும் பருங்க, 4 நான் காமனா எடுத்துவிட்டேனா, x square by a square, minus y square by b square, which is equal to 2 plus 2 என்ன 4, இன்று cancel அல்லும், இங்க b square x square, minus a square y square, is equal to a square, இவ்வளவு சிம்பலாம் முழுந்திர்ச்சி பாருங்கள் இங்கு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிது இது எப்படி கேண்சல் பண்ணும் பல் மட்டுதா இது தெரிந்துது நான் இந்த சம் வந்து easyாம் போட்டுலாம் If Q is a point on the locus of locus ஓட equation கொடுத்துடாங்க அதைது நான் locus of இந்த point Q If Q is a point on the locus of then find the equation of the locus of point P which divides segment externally in the ratio 3 is to 4 sorry, on the OQ which divides segment OQ externally that is why the line segment is the OQ where O is the origin so this is the O Q is the line segment ok, you know what is the point? ஒரு point P இன்றுது இந்த line segment external ஆ divide பண்ணது so internal ஆ divide பண்ணது அவ்வினா நான் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இந்த point P வருத்தான் okay இங்கா dividing internal இந்த ரெண்டு point இந்த internal ஆ divide பண்ணது நான் ஆனா இங்க என்ன சொல்லிக்காம் நான் இந்த point external ஆ divide பண்ணது அவ்வினா out of this Q இதுதான் வந்து external ஆ divide பண்ணது நான்தோம் இந்த P என்ற போய்ண்டு external ஆ divide பணது நீங்களா so external ஆ divide பணம் போது இதோட ratio வந்து 3 இதோட ratio வந்து 4 so O P வந்து 3 Q P வந்து 4 அதாது O லந்து P divide பண்ண ratio வந்து 3 Q லந்து P divide பண்ண ratio வந்து 4 அதா external ஆ divide பணது இப்பு internal நான் O P கொண்டு சொல்லிப்பான் Q P கொண்டு சொல்லிப்பான் நீங்களா அதையதான் இங்க OP, QP, இது external divide பண்ணது. So, இது 3, இது 
ஸோ வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னலாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா எம் டைம்ஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் என் டைம்ஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை எம் மைனஸ் என் கம்மா எம் டைம்ஸ் ஒய் டூ மைனஸ் என் டைம்ஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எம் மைனஸ் என் ஸோ இதுதான் வந்து எம் இது வந்து என் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் அப்படியே பிளக் இன் பண்ணுங்க எல்லா வேல்யூஸும் ஸோ த்ரீ ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ பி மைனஸ் ஃபோர் டைம் ஜீரோ டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஏ கமா மைனஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ ஏ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ பி ஸோ இதிலிருந்து ஏ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ பி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒய் பை த்ரீ இங்கே பாருங்கள் கியூ இஸ் அ பாயிண்ட் அந்த லோக்கஸ்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த கியூன்ற பாயிண்ட் வந்து அந்த லோக்கஸ்ட்டில் இருக்குன்னா ஏ அண்ட் பி தான் கியூவோட பாயிண்ட் அப்போ அதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை த்ரீ ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு கரெக்டுங்களா இங்கே பண்ணி கியூவோட பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ கியூவோட பாயிண்ட்டோட லோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் செவனு நடத்தும் அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த ஏ இன் பிக்கு பதிலாக இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இது எல்லாத்துக்குமே பாருங்க த்ரீ வந்து எல்சிஎம் சாரி நைன் எல்சிஎம் நைன் எல்சிஎம்னா இது வந்து டுவெல் வரும் இங்கே நைன் வரும் நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த லோக்கல் சென்டர் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு ப்ளஸ் ஃபார்முலாஸ் நம்ம நீங்கள் ஆல்ரெடி லோவர் கிரேடில் படித்த ஃபார்முலாஸ் மிட் பாயிண்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு எக்ஸப்ஷனல் இன்டர்னலாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஃபார்முலா எக்ஸ்டர்னலாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா இது தெரிஞ்சிட்டாலே போதுங்க இந்த எல்லா கொஷின்ஸுமே நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் கொஷினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் பிளாட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜாமெட்ரிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுங்கன்னா கொஷின் ஈஸியாக நீங்கள் கிராக் பண்ணிட முடியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த லெக்சர் புரிஞ்சிருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சதுனா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் அடுத்த வீடியோஸோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் தேங்க்யூ